అధ్యాయం ఆ కాలముందు యేసు విశ్రాంతి దినమున పంట చేలలో పడి వెళ్లిచుండగా ఆయన శిష్యులు ఆకలిగొని వెన్నులు త్రుంచి తినసాగిరి పరిశయులది చూచి ఇదిగో విశ్రాంతి దినమున చేయకూడనిది నీ శిష్యులు చేయిచున్నారని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన వారితో ఇట్లా నేను తానును తనతో కూడా నున్నవారును ఆకలిగొని ఉండగా దావిదు చేసిన దాని గూర్చి మీరు చదువలేదా అతడు దేవుని మందిరములో ప్రవేశించి యాజకులే తప్ప తానేనను తనతో కూడా ఉన్నవారైనను తినకూడని సముఖపు రొట్టెలు తినెను మరియు యాజకులు విశ్రాంతి దినమున దేవాలయములో విశ్రాంతి దినమును ఉల్లంఘించి నిర్దోషులై ఉన్నారని మీరు ధర్మశాస్త్రముందు చదువలేదా దేవాలయము కంటే గొప్పవాడెక్కడనున్నాడని నీతో చెప్పుచున్నాను మరియు కనికరమునే కోరుచున్నాను గాని బలిని నేను కోరను అను వాక్యభావము మీకు తెలిసి ఉంటే నిర్దోషులను దోషులని తీర్పు తీర్చకపోదరు కాగా మనుష్య కుమారుడు విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభు అయి ఉన్నాడని ఆయన అక్కడి నుండి వెళ్లి వారి సమాజ మందిరములలో ప్రవేశించినప్పుడు ఇదిగో ఓచ చెయ్యగలవాడకుడు కనబడును వారు ఆయన మీద నేరము మోపవలనని విశ్రాంతి దినమున స్వస్థపరచుట న్యాయమా అని ఆయనను అడిగిరి అందుకాయన మీలో ఏ మనుషునికైనను నాక గొర్రెయుండి అది విశ్రాంతి దినమున గుంటలో పడిన ఎడల దాన్ని పట్టుకుని పైకి తీయడా గొర్రె కంటే మనుషుడెంతో శ్రేష్ఠుడు కాబట్టి విశ్రాంతి దినమున మేలిచేట ధర్మమే అని చెప్పి ఆ మనుషునితో నీ చెయ్యి చాపుమనెను వాడు చెయ్యి చాపగా రెండవ దానివలే అది బాగుపడెను అంతటా పరిచయులు వెలుపలికి పోయి ఆయనను ఎలాగూ సంహరింతుమా అని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి యేసు ఆ సంగతి తెలుసుకుని అచ్చటి నుండి వెళ్లిపోయిను బహుజనులాయనను వెంబడింపగా ఆయన వారినందరినీ స్వస్థపరచి తన్ను ప్రసిద్ధి చేయవద్దని వారికి ఆజ్ఞాపించెను ప్రవక్త అయిన యష్యా ద్వారా చెప్పినది నెరవేరునట్లు అలాగూ జరిగెను అదేమనగా ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏర్పరచుకుంటిని ఈయన నా ప్రాణమునకిష్టుడైన నా ప్రియుడు ఈయన మీద నా ఆత్మనుంచెదను ఈయన అన్యజనులకు న్యాయవిధిని ప్రచురము చేయును ఈయన జగడమాడడు కేకలు వేయడు వీధులలో ఈయన శబ్దమెవనికిని వినబడదు విజయముందుటకు న్యాయవిధిని ప్రబలము చేయు వరకు ఈయన నలిగిన రెల్లును విరువడు మకమకలాడుచున్న అవిసినారను ఆర్పడు ఈయన నామముందు అన్యజనులు నిరీక్షించెదరు అనునదే అప్పుడు దయ్యము పట్టిన గ్రుడ్డివాడును మోగవాడునైన ఒకడు ఆయన యొద్దకు తేబడెను ఆయన వాణిని స్వస్థపరిచినందున ఆ మోగవాడు మాటలాడు శక్తియు చూపును గలవాడాయను అందుకు ప్రజలందరూ విస్మయముంది ఈయన దావిదు కుమారుడు కాడా అని చెప్పుకుని చుండిరి పరిశయులు ఆ మాట విని వీడు దయ్యములకు అధిపతి అయిన బేల్జుబ్బులు వలననే దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్నాడు గాని మరి ఒకని వలన కాదనిరి ఆయన వారి తలంపుల నెరిగి వారితో ఇట్లనెను తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన ప్రతిరాజ్యము పాడైపోవును తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన ఏ పట్టణమైనను ఏ ఇల్లైనను నిలువదు సాతాను సాతానును వెళ్లగొట్టిన ఎడల తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడును అట్లయితే వాని రాజ్యం ఎలాగు నిలుచును నేను బయల్జబూల వలన దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్న ఎడల మీ కుమారులు ఎవరి వలన వాటిని వెళ్లగొట్టుచున్నారు కాబట్టి వారే మీకు తీర్పరులయ్యుందురు దేవుని ఆత్మ వలన నేను దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్న ఎడల నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యం మీ అద్దకు వచ్చియున్నది ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపని ఎడల ఎలాగూ ఆ బలవంతుని ఇంటిలో చొచ్చి అతని సామాగ్రి దోచుకొనగలడు అట్లు బంధించిన ఎడల వాని ఇల్లు దోచుకొనును నా పక్షమున నుండని వాడు నాకు విరోధి నాతో కలిసి సమకూర్చని వాడు చదరగొట్టువాడు కాబట్టి నేను మీతో చెప్పినదేమనగా మనుషులు చేయు ప్రతి పాపమును దోషణయు 
వారికి క్షమింపబడును కాని ఆత్మ విషయమైన దోషణకు పాపక్షమాపణ లేదు మనుష్య కుమారునికి విరోధముగా మాట్లాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదు గాని పరిశుద్ధాత్మకు విరోధముగా మాట్లాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబో యుగమందైనను పాపక్షమాపణ లేదు చెట్టు మంచిదని ఎంచి దాని పండును మంచిదే అని ఎంచుడి లేదా చెట్టు చెడ్డదని ఎంచి దాని పండును చెడ్డదే అని ఎంచుడి చెట్టు దాని పండు వలన తెలియబడును సర్ప సంతానమా మీరు చెడ్డవారయ్యుండి ఎలాగూ మంచి మాటలు పలుకుగలరు హృదయముందు నిండియుండు దానిని బట్టి నోరు మాట్లాడును గదా సజ్జనుడు తన మంచి ధననిధిలో నుండి సద్విషయములను తెచ్చును దుర్జనుడు తన చెడ్డ ధననిధిలో నుండి దుర్విషయములను తెచ్చును నేను మీతో చెప్పినదేమనగా మనుషులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గూర్చి విమర్శ దినమున లెక్క చెప్పవలసియుండును నీ మాటలను బట్టి నీతిమంతుడవని తీర్పునందుదువు నీ మాటలను బట్టియే అపరాధివని తీర్పునందుదువు అప్పుడు శాస్త్రులలోను పరుసయులలోను కొందరు బోధకుడా నీ వలన ఒక సూచక్రియ చూడగోరుచున్నామని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన ఇట్లనెను వ్యభిచారులైన చెడ్డతరము వారు సూచక క్రియను అడుగుచున్నారు ప్రవక్తయైన యోనాను గూర్చిన సూచక క్రియయే గాని మరి ఏ సూచక క్రియయైనను వారికి అనుగ్రహింపబడదు యోన మూడు రాత్రింబగళ్లు తిమింగలము కడుపులో ఎలాగుండెనో అలాగు మనుష్య కుమారుడు మూడు రాత్రింబగళ్లు భూగర్భములో ఉండును నేనేవే వారు యోనా ప్రకటన విని మారు మనసు పొందిరి గనుక విమర్శ సమయమున నేనేవే వారు ఈ తరము వారితో నిలువబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేతురు ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు విమర్శ సమయమున దక్షిణ దేశపు రాణి ఈ తరము వారితో నిలువబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేయును ఆమె సులోమోను జ్ఞానము వినుటకు భూమ్యాంతముల నుండి వచ్చెను ఇదిగో సులోమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అపవిత్రాత్మ ఒక మనుషిని వదిలిపోయిన తరువాత అది విశ్రాంతి వెదకుచు నీరు లేని చోట్ల తిరుగుచుండును విశ్రాంతి దొరకనందున నేను వదలివచ్చిన నా ఇంటికి తిరిగి విల్లుదుననుకుని వచ్చి ఆ ఇంట ఎవరూ లేక అది ఊడ్చి అమర్చియుట చూచి వెళ్లి తనకంటే చెడ్డవైన మరి ఏడు దయ్యములను వెంటబెట్టుకుని వచ్చును అవి దానిలో ప్రవేశించి అక్కడనే కాపురముండును అందుచేత ఆ మనుషుని కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డదగును అలాగే ఈ దుష్టతరము వారికి సంభవించుననెను ఆయన జనసమూహములతో ఇంకా మాట్లాడుచుండగా ఇదిగో ఆయన తల్లియు సహోదరులను ఆయనతో మాట్లాడగోరుచు హిరుపల నిలిచియుండి అప్పుడొకడు ఇదిగో నీ తల్లియు నీ సహోదరులను నీతో మాట్లాడవలనని వెలుపల నిలిచియున్నారని ఆయనతో చెప్పాను అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెప్పిన వాణ్ణి చూచి నా తల్లి ఎవరు నా సహోదరులెవరు అని చెప్పి తన శిష్యుల వైపు చేయి చాపి ఇదిగో నా తల్లియు నా సహోదరులను పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయువాడే నా సహోదరుడును నా సహోదరియు నా తల్లియు అనెను